ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வன்சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் புதினா மல்லி கீரை வகைகள் இது எல்லாத்தையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது குறைஞ்சது பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் கெடாமல் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நான் இன்றைக்கி பாலக்கீரை சிவப்பு கீரை புதினா மல்லி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் புதினா இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கீழே ஒரு கிளாத்து விரித்து அதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கிளாத் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈரத்தை அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரியான கிளாத்தாக இருக்கணும் அந்த கிளாத் மேலே இந்த மாதிரி புதினா மல்லி கீரை எல்லாத்தையும் கட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிடலாம் பச்சை மிளகாயை மட்டும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே விரித்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தான் கருவேப்பிலையும் ஒரு கீழே ஒரு கிளாத் விரித்து அதையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது இதை டூ ஹவர்ஸ் எதுவும் பண்ண வேணாம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இலைகளில் இருக்கிற ஈரம் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை எதுவும் செய்ய வேணாம் அந்த ரூமில் விண்டோ இருந்தது அப்படின்னா விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க நேச்சுரல் காற்றுலே அது எல்லாம் ட்ரை ஆகிரும் ட்ரை ஆன பின்னாடி ஸ்டோர் பண்ணலாம் ட்ரை ஆன பின்னாடி ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரும் ப்ளஸ் வேமா அழுகி போகாது வேமா கெட்டு போகாது வேமா வாடி போகாது இப்போது ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணி பாக்ஸ்லேயும் சிப்லாக் பேப்பர்லேயும் சிப்லாக் கவர்லேயும் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பச்சை மிளகாயை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வேமா க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதில் இருக்கிற காம்பை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்ரையான க்ளீன் பண்ண பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டோம் அந்த பச்சை மிளகாயில் இருக்கிற காம்பை மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்து புதினா புதினாவில் வந்து அந்த தண்டு நமக்கு தேவைப்படாது அந்த இலை மட்டும் தான் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் புதினாவில் அந்த இலை மட்டும் கிள்ளி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்டு நீங்கள் மண்ணில் நட்டு வச்சா அதை திருப்பி வளரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் கிள்ளி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் புதினா மல்லி பச்சை மிளகாய் இது மூணையும் நான் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் கருவேப்பில் மற்ற கீரை எல்லாத்தையும் சிப்லாக் பேப்பரில் அதாவது சிப்லாக் கவரில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதோடய குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் மல்லி புதினா இதையெல்லாம் ஓரளவு கம்மியான குவான்டிட்டியில் வாங்குவேன் அதனால் அதை ஒரு பாக்ஸ்லேயும் மற்றதை சிப்லாக் கவர்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இப்போ அந்த புதினாவோட இலைகள் எல்லாம் நல்லா க்ரீனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி மஞ்சளாக இருந்தாலும் அல்லது காஞ்சி போன மாதிரியான இலையை இருந்தாலும் அதை வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க குப்பையில் போட்டுருங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற க்ரீன் கலராக இருக்கிற லீஃப் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இப்போ புதினா ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அடுத்து மல்லி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மல்லி கொஞ்சமாக ஒரு கையில் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து எல்லோவாக இருக்கிற லீஃபு ப்ளஸ் அழுகி போன மாதிரியான இருக்கிற லீஃபாக இருந்தது அப்படின்னா அதை செக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஈவனாக செட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக இப்போ கடைகள் எல்லாத்தையும் மல்லித்தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மண் இல்லாமல் அவங்களே நல்லா க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க அதனால் நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது மல்லித்தலையை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த மல்லித்தலையில் இருக்கிற அடியில் இருக்கிற அந்த வேரை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் மல்லித்தலையோட தண்டுமே ரொம்ப நல்லது அதோட இலை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது தண்டும் சேர்த்து தான் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போது அந்த வேறு மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது இதை சிசர் வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கையில் கட் பண்ணி போடுறப்ப நம்ம குக்கிங் பண்ணுறப்ப எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலையாக இருக்கும் இப்போது மல்லித்தலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்து கருவேப்பில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் ஃபாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதில் இருக்கிற இலைகளை மட்டும் தனியாக உருவி எடுக்கணும் அந்த குச்சி நமக்கு தேவைப்படாது இங்கே கருவேப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கவரை ஃபுல்லாக நமக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு மட்டும் பிரித்து வாங்க முடியாது ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருவாங்க அந்த கவர் தான் நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் நிறையா
இப்போ கருவேப்பிலைய சிப்லாக் கவரில் போட்டு உள்ளே ஏர் இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலையும் ரெடி இன்னும் கீரை வகைகள் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலக்கீரை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாலக்கீரை ரொம்ப க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தண்டு ரொம்ப தடிமனாக இருந்தது அதாவது முத்தி பொண்ணு தண்டு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை மட்டும் உடச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்ல இளம் பிஞ்சு தண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க பாலக்கீரையில் பெருசாக க்ளீன் பண்ணுற வேண்டிய ஒர்க் இருக்காது ப்ளஸ் இன்னொன்று செக் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த இலைகள் எல்லாம் ஓட்ட ஓட்டையாக இல்லாமல் இரு இருக்கணும் நீங்கள் வாங்குறப்பவே அந்த இலைகள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ப்ளஸ் ஓட்ட ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கிற கட்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ அந்த பாலக்கீரையை சிசர் வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறப்பவே அந்த கையில் இருக்கிற அந்த இலைகள் எல்லாம் ஓட்டை இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமான இலைகளாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு இலை மட்டும் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக இருந்தது அப்படின்னா அது பூச்சி கழிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இல்லை அந்த மாதிரி இலைகளை செக் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ பாலக்கீரையை க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஏதோ ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டுக்கலாம் நம்ம எப்போ குக் பண்ணுவோமோ அப்போ ஜிப்லாக் கவர்லேருந்து எடுத்து தண்ணியில் நல்லா ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாலக்கீரையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து சிவப்பு கீரை மட்டும்தான் இருக்குது அதையும் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாரம் ஃபுல்லாக நமக்கு எந்த ஒரு க்ளீனிங் ப்ராப்ளமே இருக்காது வேணுங்கிறப்ப எடுத்து குக் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் மட்டும்தான் இது வந்து சிவப்பு கீரை அமராந்த பெங்காலி ஜீரா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இப்போ இந்த கீரையை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழேருந்து வாங்க கீழேருந்து அந்த தண்டு ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் அதனால் அந்த தண்டில் இருக்கிற இலைகள் எல்லாத்தையும் கிள்ளி எடுத்துட்டு நுனி வரப்போ அந்த நுனி தண்டு ரொம்ப இளம் தண்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த நுனி தண்டோட அந்த கீரையை கிள்ளி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இந்த சிவப்பு கீரையை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் கீரை வந்து ஒரு கட்டு வாங்கினா கண்டிப்பாக பற்றாது அது குக் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சுருங்கிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு கட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்குறப்ப அந்த கட்டில் இருக்கிற எல்லா இலைகளும் ஓட்டை இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போது சிவப்பு கீரையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதையும் ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ண கீரை அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி உள்ளே வைக்கிறப்ப அந்த மூடி எல்லாம் ரொம்ப ஈரமாக சொட்டும் அந்த மாதிரி ஈரமாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ட்ரையான கிளாத் இல்லாட்டி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் மறுபடியும் வைங்க இந்த மாதிரி பாதுகாத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே